இங்க பாருங்க இப்ப இந்த மரத்துல தான் கட்டிருக்கோம் நாங்க இந்த மூணு இடத்துல கட்டிட்டு இங்க வந்து இது ஊத்தி வச்சாச்சு இப்ப காக்கா வந்ததுன்னா இதுலயே குளிக்கும் குடிக்கும் எல்லாமே பண்ணும் குடிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்
வெங்காய வந்து பாதி இதில் சேர்த்துக்கலாம் மீன் குழம்புக்கு மொத்தத்தில் எட்டு வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இந்த பக்கமும் நம்ம காளான் பண்ணுறதுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு நாலு ஸ்பூன் கிட்ட எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் காளான் கட் பண்ணிக்கலாம் அதனால் மீதி நாலு வெங்காயத்தை நான் வந்து காளானுக்கு போட்டுக்கிறேன் இதில் கடுகு உளுந்து எதுவுமே போட வேண்டாம் இதில் கொஞ்சம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம் இந்த அடுப்பு கிட்ட வரணும்னாலே இப்போல்லாம் ரொம்ப பயமாக இருக்குது இதோட ரெண்டு தடவை மூஞ்சி கழுவிட்டு போட்டு வச்சுட்டு வந்துட்டேன் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு ரமே சொல்லுவான் முகம் ரொம்ப அசிங்கமாகிடுச்சு போய் மூஞ்சி கழுவிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி மூஞ்சி கழுவி மூஞ்சி கழுவியே நான் வந்து வெள்ளை ஆயிடுவேன் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தடவை தான் நான் கழுவேன் இப்போ ஒரு பத்து தடவை கழுவ சொல்கிறீங்க மஞ்சத்தூள் வந்து கால் டீஸ்பூன் அதே மாதிரி காளாந்தையும் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் பாருங்க தக்காளி வந்து நான் ஒரு ஏழு தக்காளி கிட்டத்தட்ட நல்லா வந்து பொடிய மிக்சியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நம்ம பாதி மீன் குழம்புக்கு போட்டுக்கலாம் மீன் குழம்புக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் காளானுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் காளானுக்கு வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்கும் போதே இந்த தக்காளியும் இதில் சேர்த்துடலாம் இது வந்து மட்டன் மசாலா நம்ம வீட்டில் அரைச்சது அதாவது ஏற்கனவே நம்ம சேல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா அது இப்போ காளானுக்கு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டன் மசாலா சேர்த்துடலாம் அதனால் இப்போ மீன் குழம்புக்கு குழம்பு மிளகாத்தூள் போட்டுடலாம் பாருங்கள் ஒரு ஆறு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன் அஞ்சு பேருக்கு மீன் குழம்பு வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தான் வைக்கிறீங்கன்னா மீன் குழம்பு நாளைக்கு காலையில் இட்லிக்கு தொட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் ஒரு எட்டு பேர் அளவுக்கு தான் நான் பண்ணுறேன் மசாலா போட்டு நல்லா வந்து கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம புளி தண்ணி ஊற்றிடலாம் புளி ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ வந்து சாதம் ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்துச்சு வெயிட் போட்டுடலாம் குழம்பு வந்து மூடி வச்சுலாம் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் சின்ன தட்டு அதனால் இப்படி மூடி வைக்கிறேன் பெரிய தட்டே போட்டுமா ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அப்புறம் வெளியெல்லாம் வந்து சுடும் அதனால தான் இப்போ இங்கே பாருங்கள் காளான் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் இந்த காளான் சேர்த்துக்கலாம் இதில் நம்ம தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் தண்ணி ஊற்றாமலே காளான் வந்து அதில் இருக்கிற தண்ணியே போதும் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வெறும் மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன் தனியாத்தூள் அரை ஸ்பூன் பெங்களூர்லேருந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பெரு பிரவீனா வந்து இந்த பெருங்காயம் அனுப்பிச்சி வச்சாங்க இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல கட்டியாக பேஸ்ட் மாதிரி இருக்கும் இந்த பாருங்க நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது கொஞ்சம் போட்டால் கூட நல்ல ஒரு இது இருக்குது இதுலேயே வந்து அவங்களோட நம்பர் இருக்குது உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் காண்டக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதோட வில பார்த்திங்கன்னா முந்நூற்றி நாற்பது ரூபா அதாவது கால் கிலோன்னு நினைக்கிறேன் முந்நூற்றி நாற்பது ரூபா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு அவங்க வந்து நமக்காக அனுப்பிச்சி வச்சாங்க சரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ வந்து ஸ்பான்சர் கிடையாது அவங்க எனக்கும் தெரியாமல் ரொம்ப சஸ்பென்ஸாக இந்த அதாவது என்னென்ன அனுப்பிச்சி வச்சுருந்தாங்க ஒரு ஃபோட்டோ அந்த ஃபோட்டோ காட்டுற பாருங்க ஒரு சாரி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது ஃபோட்டோ காட்டுறோம் வாங்க அதை ஆகிட்டே இருக்கட்டும் பாருங்கள் இந்த ஃபோட்டோ வந்து ரெடி பண்ணி அனுப்பிச்சிருக்காங்க அது அந்த அம்மா சமையலில் அங்கங்கே நான் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ ரெடி பண்ணி அனுப்பிச்சிருக்காங்க இப்போ நம்ம மீன் வறுவலுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி வந்து வெறும் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலா போட்டு தான் மீன் வறுவல் பண்ண போகிறேன் இது இதுவுமே நம்ம வீட்டில் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்குறோம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு வந்து அதோடய நம்பர் எல்லாமே கொடுத்துருக்குறோம் மசாலா ஐட்டம் ஊர்கா ஐட்டம் வத்தல் ஐட்டம் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் நம்ம கிட்டே அதில் வந்து இது எல்லாமே கிடைக்கும் கீழே வந்து நான் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் போய் காண்டக்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேணுனாலும் எல்லா ஊருக்குமே அமைச்சிட்ருக்கோம் ஆனால் இந்த ஊரடங்கு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் ஃபாரினுக்கு அதுக்கெல்லாம் வந்து அனுப்ப முடியும் இப்போதைக்கு இங்கே சுற்று வட்டாரத்தில் எல்லா இடத்துக்கும் அமைச்சிட்ருக்கோம் பாருங்கள் ஒரு ஒன்றே முக்கால் ஸ்பூன் நான் இந்த பொடி போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் லெமன் அதுக்கப்புறம் உப்பு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு போட்டிருக்கேன் இது அரை ஸ்பூன் கணக்கு தான் அதனால் ரெண்டு போட்டால் தான் ஒரு ஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் நல்ல மசாலாலாம் பிடிக்கிற அளவுக்கு நல்லா பிரட்டி வச்சிடலாம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊறட்டும் அதுக்கப்புறம் பொறிச்சிக்கலாம் 
முந்திரி வந்து ஒரு அஞ்சாறு பல்லு வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வேர்க்கல்லை வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் கிட்ட வச்சுருக்கேன் இதை அரைச்சி நம்ம காளானுக்கு போட்டுற போகிறோம் பாருங்கள் மீன் பொறிக்கிறதுக்கு நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் முந்திரியும் வேர்க்கலையும் இந்த மாதிரி நல்லா நுழுக்கிக்கோங்க இது வந்து நமக்கு சப்பாத்திக்கலாம் கூட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த மாதிரி காளான் பண்ணிங்கன்னா எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாயிடுச்சு இப்போ மீன் வந்து இதை போட்டுக்கலாம் மீன் போடுறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு கொஞ்சம் குழம்பு பாருங்க வாழை தலை மட்டும்தான் இதில் போடுறேன் ஒரு ரெண்டு மூணு பீஸு ஒரு சைடு வந்தவுடனே அடுத்த சைடு வந்து நான் திருப்பி போட்டிருக்கேன் நல்லா செவிக்கட்டோம் அதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கலாம் அங்கே மீன் குழம்பு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் ஊற்றிடலாம் கடைசியில் இந்த பச்சை கருவேப்பில் போட்டோம்னா ரொம்ப வந்து நல்லாயிருக்கும் மூடி வச்சுருந்தாலும் அதனால் காளாங்கிலையும் பச்சை கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் கடைசியில் அந்த கருவேப்பில் போட்டால் இந்த வாசனை வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதை வந்து வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம் மீன் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ எடுத்து வேறு பாத்திரத்தில் வச்சுக்கலாம் சூப்பரான லன்ச் மெனு ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு சாதம் மீன் குழம்பு மீன் வறுவல் காளான் கிரேவி அதுக்கப்புறம் ஊரடங்கெல்லாம் முடிய போகுது வெளியே போகிறவங்கெல்லாம் சேஃப்டியாக போங்க ஒரு பொருள் வாங்கும் போது கூட மற்றவங்க கையை தொட்டு வாங்காமல் அதே மாதிரி கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு எல்லா விஷயத்திலுமே இடைவெளி விட்டு இருந்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பை நம்மளே பாதுகாத்துக்கலாம் அடுத்தவங்களுக்கு நோய் பரப்பாமலும் இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் நான் வந்து வெயிலுக்காக காக்காவுக்கு வந்து வச்சுருக்கேன் நீங்களும் இந்த மாதிரி முடிஞ்சால் செஞ்சு எனக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் அனுப்புங்க நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணுவேன் நீ சொல்கிறா இன்ஸ்டாகிராம் அதான் பையன் சொல்கிறாங்க இன்ஸ்டாகிராம் கிராம் கிராம் இன்ஸ்டாகிராம் இன்ஸ்டாகிராமா சரி சரி ஆ பாருங்கள் கால் கிலோ அரை கிலோ மாதிரி இன்ஸ்டாகிராமில் அனுப்புங்க ஓகேவா ஆ ஓகேவா அந்த மாதிரி அனுப்புங்க அதுக்கப்புறம் முடிஞ்சால் நம்ம வீட்டு வாசலில் யாராவது தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு ஒரு கேன் போட்டு வைங்க எனக்கு வந்து இங்கே வசதி பத்தாது ஏன்னா இங்கே வந்து ரொம்ப ஆளுங்க நடமாட்டம் நடமாட்டம் கிடையாது அதனால் என்னால் போட முடியல எனக்கு ஆசை அந்த ஒரு கேன் தண்ணி வச்சோம்னா வழியில் போகிறவங்க வரவங்கெல்லாம் தண்ணி தகுத்துக்கு தண்ணி குடித்தாங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப 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 ஒரு புண்ணியமான ஒரு வேலை அதாவது சாப்பாடு கொடுக்கறது தண்ணி கொடுக்கறது இதெல்லாம் ரொம்ப வந்து நம்ம முன்னோர்கள் வந்து செஞ்சிடுது இது வந்து நம்ம அடுத்தடுத்த தலைமுறைக்கு ரொம்ப புண்ணியமான ஒரு செயல் உங்களால் யாராலெல்லாம் முடியோ பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி